Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, é um gosto tê-lo aqui connosco e apresento-lhe também os nossos cumprimentos com a Proponentidade do PSD. Na sequência do que o meu ilustre colega já mencionou, não posso deixar aqui de referir que o Sr. Presidente havia considerado a possibilidade de uma nova reprogramação dos investimentos do PRR a partir de 2025. E, aliás, o Sr. Ministro da Coesão já admitiu essa reprogramação em fase de projetos que já estão atrasados e que já não conseguiram ser concluídos. Isto é uma forma também de um, implicar a, fer, a perda de financiamentos europeus. Tendo o Sr. Presidente referido esta possibilidade de reprogramação, também mencionou que existem 20 investimentos que preocupam e que três estão em estado crítico. Metro ligeiro de superfície ao nível das louras, investimento do sistema informático das forças e serviços de segurança, inovação digital. Também referiu que há outros cinco investimentos que pioraram e que estão numa situação de preocupantes. Cuidados de saúde primários, acessibilidade 360 para pessoas com deficiência, transição digital na saúde e os polos de inovação da agenda do PRR para a sustentabilidade, a agricultura, a alimentação e a agroindústria e o plano regional de eficiência hídrica do Algarve. E também se mantém como preocupantes, isto tudo, menções feitas pelo Sr. Presidente, as medidas emblemáticas do PRR, a habitação, a descarbonização da indústria, passando pela transição digital das empresas e o emparcelamento para ordenar as paisagens dos territórios vulneráveis da floresta. Foram submetidos cinco pedidos de pagamento. O quinto pedido de pagamento está em análise perdão, pela Comissão Europeia e representa o valor global de 3,2 mil milhões de euros e corresponde, como nós todos bem sabemos, ao maior cheque a receber até à data. Temos atrasos profundos e falhas impeditivas ao nível dos serviços públicos que levam os líderes das principais confederações patronais a questionar efetivamente a possibilidade de Portugal executar os 22,2 mil milhões previstos no programa até 2026. Dos 7,77 mil milhões transferidos até à data pela Comissão, pelo, pela Comissão Europeia, o equivalente a 35% da dotação total, as entidades gestoras efetuaram pagamentos na ordem dos 4,64 mil milhões aos beneficiários diretos e finais, encontrando 706 milhões em trânsito, ou seja, processaram-se apenas 60% dos fundos que temos, que têm disponíveis. Desta forma, o montante que chegou aos promotores representa somente cerca de 21% do pacote financeiro, que já aqui também foi referido. Para um plano que tem de estar, tem de estar concluído daqui a sensivelmente dois anos, uma implementação destas é assustadora. Não fui eu que o disse, foi efetivamente o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Estamos perante um grande desafio colocado este Governo da AD, porque efetivamente tudo terá que fazer para que até ao final do presente ano consiga executar 40%. Tal como o meu colega já perguntou ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, porque é que hum, nada foi feito para corrigir, reitero aqui esta pergunta. Ou seja, perante todas estas fragilidades que foram efetivamente monitorizadas, conhecidas, detetadas, porque é que não foram emanadas diretrizes de correção para quem de direito, para que não chegássemos ao ponto em que estamos e para que agora este Governo da AD esteja aqui a correr atrás de um prejuízo. E tudo fará, assim o queremos, para que efetivamente tudo seja devidamente compensado. Muito obrigada.